Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So, that's where we are going to go. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ Thank you, thank you so much. Thank you for being active and active. Thank you for being active and active. Thank you for being active and active. That's all. Hello. Thank you. Okay. So, what are you doing in the class? Hello, how are you? The first time I was in the class, I was in the class. No. 26th grade. Primary. Yes, sir. Primary. 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 Case work. Group work. Case work. ചോദിച്ചറിയാം അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കുറച്ച് പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് രണ്ട് <laughs> <laughs> 
സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴ് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ബ്രീഫായിട്ട് ഇതൊന്നും പഠിക്കുന്നു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പഠിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് മതേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്താണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഇതിന് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള എന്താ സ്കിൽസ് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് മാത്രം ഈ മൂന്ന് മതേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലേ അല്ലേ സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ എല്ലാ മെത്തേഡ്സും പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഫേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പരിഹരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഫേസ് വർക്കിലൂടെ പോകുന്നു ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന്റെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ നമ്മൾ പരിഹരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ വീക്കർ സെഷൻസ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ഫിലോസഫി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓക്സിലറി മെത്തേഡ് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ തന്നെ ഒരു ഓക്സിലറി മെത്തേഡ് ആണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഒപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു ഓക്സിലറി മെത്തേഡ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ഓക്സിലറി മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സോഷ്യൽ ആക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം അതുവഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെച്ചമെന്റ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി ആരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാസസ് ഒരുപാട് പേരുടെ ബെച്ചമെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ നമ്മള് ഒരു സോഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷൻ അതായത് ഒരു ലീഗൽ ബാക്കപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് ലെജിസ്ലേഷന്റെ ഒരു പരിധി എന്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ പ്രചാരണം എന്ന് പറയുന്നു പ്രൊപ്പകാന്ത സോ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ആക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വഴിയായിട്ട് നമ്മളൊരു വലിയ ബെച്ചമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഒരു മൊമെന്ററി ബെച്ചമെന്റ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതുപോലെ ഒരു നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നീഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ വീക്കർ സെഷൻസ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർക്ക് ഒത്തിരി നീഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു നീഡ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിസൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ നീഡിനെ നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കോൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നു ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതുവഴിയായിട്ട് ഒരു ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് വളരെ പെട്
അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതിനെയൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനും കൊണ്ട് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ വെച്ച് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കൺമുൻപിലുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഭയങ്കര സ്പീഡ് ആണോ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മള് ഈ ആവേശമാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഒരു ആവേശം അവസാനം വരെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും ഉണ്ടായി പറ്റത്തുള്ളൂ കാര്യം നിങ്ങൾ അവിടെ ഇത് തുറന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഞാൻ പതുക്കെ ഡൗണായി തുടങ്ങും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇതാണല്ലോ നമ്മള് ഈ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്റെ ഫണ്ടേക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ട് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം എനിക്ക് വെറുതെ പറയാനല്ല എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് വേഗ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ മതി താങ്ക് യു കേട്ടോ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അവിടെ അടുത്ത രീതിയിൽ പറയുക അപ്പം മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് ആയിട്ടാണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് ഇതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ടാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീസിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദി സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ആണ് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് പഠിക്കും മോഡൽസ് പഠിക്കും അപ്രോച്ചസ് പഠിക്കും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും അതിന്റെ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡെപ്ത് സ്റ്റഡി നമ്മൾ നടത്തും അതിൽ ഈ മോഡൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഒരു ടൈറ്റ് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പക്ഷേ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അതിൽ ജാക്ക് റോത്മൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതായത് ആ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോഡൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് മോഡലുകളിൽ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പം സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി സെക്കൻഡറി മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി മെത്തേഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോഡൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോസസ് അപ്പം സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രൊഫഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ വി മോർ ടു ദി ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്പൊ ഡെഫിനിഷനില് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മേരി റിച്ച് ഫണ്ട് പേര് അപ്പൊ സോഷ്യൽ ആക്ഷന്റെ ഈ ഒരു പേര് കൊണ്ടുവരാൻ സോ മേരി റിച്ച് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഷീസ് ദ ഫസ്റ്റ് സോഷ്യൽ വർക്കർ ടു യൂസ് ദ വേൾഡ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ഷീ ഡിഫൈൻസ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ആസ് മാസ് ഡെറ്റർമെന്റ് ത്രൂ പ്രൊപ്പർ കാന്ത ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷൻ വലിയൊരു പ്രചാരണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്ററി ആ ഒരു ബാക്കപ്പിലൂടെ അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ നന്മ ഒരു പൊതു നന്മ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മാസ് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ മേധാപട്ട് ദയാഭായി അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജി പൈനീസ് ഓഫ് ദീസ് ഈ സോഷ്യൽ വർക്കിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അംബേദ്കർ രാജാറാം മോഹൻ ട്ര
ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽഫെയർ സർവീസസ് റിലേറ്റഡ് സർവീസസ് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രക്രിയ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു സോ ഫ്രൈഡ് ലാൻഡ് ഡിഫൈൻ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഹോൾ വിത്തിൻ ദി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഫിലോസഫി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ് എയിംസ് ടു അച്ചീവ് സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക ഈ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ സോഷ്യൽ പോളിസികളൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷൻ ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അതുവഴിയായിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വെൽഫെയർ സർവീസസിലും നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രസ് കണ്ടെത്തുന്നു അതുവഴിയായിട്ട് എൻറ്റയർ സൊസൈറ്റി ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡെവലപ്ഡ് ആയി പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആയിട്ടും സോഷ്യൽ ആക്ഷനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒബ്സിലറി മെത്തേഡിന്റെ സെക്കൻഡറി മെത്തേഡിന്റെ ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇവിടെ shaping proper aitulla shaping and development of social cultural environment in which a richer and fuller life may be possible for all the citizens so id endanana social action nammal upayogikkunnathu ennu cheyyanal it is for the proper shaping and development of social cultural environment nammude chuttumulla nammude samuhikamayittulla samskarikamayittulla aa oru environment jeevitha sahajaryangalilokke oru endha parayya ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കണം അവര് ആർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുവഴിയായിട്ട് അത് സിറ്റിസൺസിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഐഡന്റിഫൈഡ് ദി ഫോളോയിങ് ഗോൾസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷന്റെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് ലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് ജനറലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് നീഡ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി നീഡുകളുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ ചിലപ്പം എഡ്യൂക്കേഷന്റെ നീഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നീഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം അവരുടെ പ്രശ്നം പല ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാര്യം എന്താ ഒരെണ്ണം പരിഹരിക്കുന്നു അടുത്ത പരിഹരിക്കുന്നു അതുവഴിയായിട്ട് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് ഓക്കെ ദ പീപ്പിൾ ആർ ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് അറ്റൈൻ ദ നീഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് വലുതായി കൊണ്ടേയിരിക്കും സമൂഹത്തിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ നീഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങളായിട്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഇനി കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരാണ്ട് ഭയങ്കര സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നൂറെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സഹായിക്കുന്നു ദെൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മാസ് പ്രോബ്ലം അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മാസ് പ്രോബ്ലം അതായത് കുറെ പേരുടെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനും കൊണ്ട് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ നമുക്കറിയാം ഈ കഴുത്തടക്കൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുത്തങ്ങയിലെ ജാനുനൊക്കെ അവിടെ ഒത്തിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം തന്നെയായിരുന്നു മാസ് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു കുടിയെടുപ്പ് എന്തോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ഭൂമി കയ്യേറ്റം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ വഴിയായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ നേടിയെടുക്കുക അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മാസ് പ്രോബ്ലം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ മാസ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ പറയുന്നു ഇവിടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അൺനെസസറി ഒരു
redistribution of power and resources. Abang, nama kita resources itu adalah power itu adalah dengan kita nama redistribute. Pemain dah, nama community organisation ada social action ada perni kita boleh. Adari power structure is very important. Community power structure itu baru. So power itu adalah dengan apa? What do you mean by the word power? Ini adalah power itu adalah dengan sakti. Semua orang powerful adalah dengan apa yang saya katakan dulu. Power itu perlu dalam lagi jauh berdiri kerja dengan lebih banyak orang dengan immunity power. Corona ini ada dalam diri kita. Le, dalam hati ayah saya nolak kita orang itu orang yang jadi immunity power orang orang yang kita sendiri sih yang betul. Ia, apa nak perayaan orang? Ibu pada hari ini night orang ada orang skater itu betul betul orang kita orang nak immunity power orang dah. Orang itu mana bahasa mana beri kita. Perti ada. Bagi mereka influence je, mana lagi ni mereka influence je, mana ni ni kalau nama orang sebagai ni ni ada. Ada pada dah striking yang kita ada. Kalau sejari kalau macam ni ni ada. Ini power yang kita ada. Ekperan, nama kita sejari ni kita mana itu itu quantify je, mana ni ada. Hanya, but it is the community. Bila community itu ada existence ni, itu pun kuat ada influence je, mana ni power structure ni ada. Kalau power structure ni ada yang pernah dengar, apa dia? Orang yang begitu, ada begitu. Warna mana tak community number, orang orang community orang orang mana pun ada. Ayat tu macam mana ada pola, ada adanya ada mana. Adanya community power structure mana. Ada distribution of power equally distributed to the, yang mana top to bottom level. Ada itu tarikh itu model ini tu boleh mana, yang model tarikh itu boleh mana. Apa dia orang community tu lah, semua orang tu power equal ni ada distribute cahaya putih ni. Ada semua orang tu mana ada orang tu, ada orang asing orang, ada orang orang tu ada orang sikit lagi boleh. The community power structure is very important. If you have a focus on the power, we will simply say that this is the ability to influence. If you have a power, powerful light, you will have to do a lot of influence. If you have a community development process, you will have to do a lot of influence. If you have a social action, you will have to do a lot of objective. If you have a lot of redistribution of power and resource, you will have to do a redistribution of power and resource, that is human, material and moral. This is the idea of the idea of the idea of redistribution. Then finally, decision making is the idea of decision making. I think it is a very good problem. It is a very good problem. It is a very good problem. It is a very good solution. It is a very good solution. It is a very good solution. We will go to the next step. What are the programs that we have to implement? There is a confusion. What is the program? What is the program? What is the program? Pada orang orang ada korai confusion sahaja, lagi lead strategy develop itu sama dia, lagi banyak lagi tu strategy use yang mana, tu dia confusion sahaja. Adanya yang ke orang na ilang dah kan, pertama na, kita na iu decide aja tu na objective aja change yang mana, decision making is very important. But social action is the act mother for that. Pada ni orang ada situation tu, banyak lagi tu na ada tu na, lagi tu banyak tu problem orang tu na, lagi tu, ada effective orang tu. Pada ni ada tu na social action can make you to have a better decision making. When I really like under the next argument, then effect on thought and action, effect on thought and action structure. Paper day, effect on thought and action. Number of chindijit, the carrying of the chaya and all the structure they give you. A lot of carrying of the chaya is in the game or that. If they enter the number of the event, number of the people are under the number of the people are under the thing before you act. Power is structural in the under some of the thing, either kind of the negative number. This is very important. But that's why we have to do social action. We can help us to make it in that way. But if we have to do an action process, we can do a structuring and a plan. Then improvement in health, education and welfare. I don't know if you have any questions. Kondo boleh ni, ada ke area yang ada ni progress sahaja macam tu jual sini, especially health, education and welfare of all the possible spheres of life. Abang mentioned ni jenis ni tu, ni, abang nak asam ni la, satu perdana perda kari ni la, satu education ni la, macam tu la kari ni la, aduh macam tu ni je, nasib sih ni je, macam tu ni kari ni la. Abang ni la, ada improvement ni kondo ada ni, entah berapa macam social action ni la, macam tu ni la, macam tu ni la. Angin yang kita cipta kimbau, social action is seen as a method of professional social work to be used to bring about to uh, bring about or prevent changes in the social system through the process of making people aware of the social, political, and economic realities that influence or condition their lives. For the victim, a swathi ni kena, lagi community swathi ni kena, pada factors ni kita cuba lagi nampak, so social system terulang pada kaya ni. Ada tu ke, pentar dano. Adanya kurang dalam macam seperti itu. Berapa tahun dah lama? Adanya India dah tua. Alangkah kurang dalam improvement itu berapa tahun dah lama? Anggennya improve sejuta 
ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല വെൽഫെയർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ശരിക്കും സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സം എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ആർ സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ പീരീഡ് ചാർജറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സൂപ്പർ സ്റ്റീഷൻ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയൊക്കെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ സന്ധ്യ പോലുള്ള സോഷ്യൽ ഈഗിൾസിനെയൊക്കെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമായൊരു മെത്തേഡാണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അൺടച്ചബിലിറ്റി ദർ വാസ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് ദോസ് പീരീഡിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അതിനെതിരെ ഗാന്ധിജിക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാനെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ഒരു ആയുധവും സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ദ അണ്ടർലൈൻ ഫിലോസഫി ഓഫ് ദി സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ വാസ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഇൻ നേച്ചർ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഫിലോസഫി ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടിനിറ്റി നീതി സമത്വം ആൻഡ് സാഹോദര്യം എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസിലാണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബേസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ അടുത്തത് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് എന്താണ് ഈ ഒരു വാക്കിന് ഉണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടേംസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇല്ലെ അറിയാൻ മേലാത്ത ഡിക്ഷണറി എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കേണ്ട വാക്കുകളൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല very commonly used terms adha nammal ubhayikkunnathu ivada parayunnathu credibility building endana sambhavam credibility building ennu parayunnathu principle of credibility ennu parayunnathu endana hmm ningale oru abhiprayam endana just interact saaram illa dhairya ayittu varunnu thettayilum seriyayilum nammal aarum perfect alla dhairya ayittu learn from the mistakes endu thettu parana adha nammal padikka nello ku parane മറ്റുള്ള മദേഴ്സിലും ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പൊ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം അതിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് വി ആർ വെരി മച്ച് റെസ്പോൺസിബിൾ വിത്ത് ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെൻ വി അപ്ലൈ ദി സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിബിലിറ്റി ക്രെഡിബിലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ നമുക്കൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ആണോ നമ്മൾ പറയാറില്ല എന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചാൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ഇങ്ങനെ പോകാതെ ഒരു അടി ഉറച്ച നിലപാട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഉറച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി നീഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫെൽറ്റ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയും ഒരു സമൂഹത്തിന് ഫെൽറ്റ് നീഡ്സ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നീഡുകൾ ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം പരിഹരിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഫെൽറ്റ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ലോ അതായത് പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അതുപോലെ സാമൂഹിക നീതി ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫെൽറ്റ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിക്കൊണ്ടട്ടെ അവിടെ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിന്റെ വയലേഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലേ ഇല്ലേ നമുക്ക് നീതി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസന്റ് സിനാരിയോ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കേ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിന്റെ ആ ഒരു തന്നതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാം പേപ്പറിലുണ്ട് എൻ്റെ സുബിക്ഷൻ ഇല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയായിരിക്കും ഏറ്റ
അനീതി നടക്കുന്ന ഒരിടങ്ങളിൽ നീതി സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി കുറച്ച് നിലപാടിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിലൂടെ സഹായകമാക്കണം ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ല അത് നമ്മൾ ആ ഒരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ പീപ്പിൾ അവയർ ഓഫ് ഗോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പലരുടെയും റൈറ്റ്സ് ഡിനൈൽ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും ജസ്റ്റിസ് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് ക്രെഡിബിൾ ഇൻ ഇൻ വാട്ട് ഐ ഡു അതുവഴിയായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഏ വളരെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി അത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അതുവഴിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആക്ഷൻ പാറ്റേൺ സൊസൈറ്റിയുടെ പെറ്റൈൻമെന്റിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി അതാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളോട് ഉദ്ദേശിക്കുക രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ലെജിറ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഇല്ലേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലെജിറ്റിമൈസേഷൻ ഈ ലീഗാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ എന്താണ് ഈ സംഭവം ഏ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആണ് ഇല്ലേ നമ്മള് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്ക് പറയുന്നത് നിയമ സഭാ മന്ദിരം ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിയമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലെജിറ്റമൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വെൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എൻ ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി സോഷ്യൽ ഈവ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ദി സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ ലീഗാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാകും അതായത് നിയമപരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ ചില പാർട്ടികൾ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തുന്നത് പോലെ അല്ലേ ഗാന്ധിജി കാണിച്ചു തന്ന ചില മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഏതൊക്കെയാ അഹിംസയും സത്യഗ്രഹയും ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലെജിറ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ടുകളാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനുവദനീയമാണ് ആർക്കും ഒരു ഹാം ഉണ്ടാക്കാതെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അത് ലീഗലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിദിൻ ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ദ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദിസ് ആക്ഷൻ ഫോർ ദ ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെജിറ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതാണ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലെജിറ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം അവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടി പോകരുത് രണ്ടാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് പോയി ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അതായത് നാലു മണി വരെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് ഇപ്പൊ ഇട്ടോളൂ പക്ഷെ യു യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ ക്ലാസ് ഓക്കെ അതെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് മാർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇൻ ദി ഗിവൺ ബിൽ ഓക്കെ സോ ഐ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദി പ്രിൻസിപ്പൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡ്രാമറ്റൈസേഷൻ ആണ് ഡ്രാമ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വാക്ക് ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നാടകം ഇല്ലെ ഡ്രാമ അപ്പൊ ഇവിടെ സോഷ്യൽ ആക്ഷന് പല മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയാം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഷ്യൂ സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തെരുവ് നാടകം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തെരുവ് നാടകൾ ഈ സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഒത്തിരി ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് തെരുവ് നാടകങ്ങൾ എന്തിനാ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഒരാൾ അവിടെ നിന്നിട്ടൊരു പ്രസംഗം നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീച്ച് ആണ് മറിച്ച് അതിനെ കാണിക്കുന്ന അതിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെ അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന രീതിയിൽ ഒരു തെരുവ് നാടകം അവതരിപ്പിച്ചാൽ
ഒന്ന് സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് എത്രമാത്രം ആഴമായിട്ട് ജനങ്ങളെ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺവേ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഡ്രാമറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡ്യുവൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സോറി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ ആദ്യത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്രെഡിബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ലെജിറ്റമൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡ്രാമറ്റൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് അപ്പൊ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറെ സ്ട്രാറ്റജീസ് അത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ പഠിക്കും പഠിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ മാർഗങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗോഷിയേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി അഡ്വോക്കേറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിഗേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിന്റെ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അത് ബാർഗെയിനിങ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യും ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളെ നമ്മൾ എലൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എലൈറ്റ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോൺ ആസ് എലൈറ്റ് ഈ കേക്ക് കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ എലൈറ്റിന്റെ അതല്ല ഇത് വേറെ എലൈറ്റ് സെയിം സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ഈ എലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അതായത് ഈ സോഷ്യൽ വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഈ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ആരാണ് ഓപ്പറേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവര് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളും അപ്പൊ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടറി അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇയാള് ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്നു ഒരു നെഗോസിയേഷൻ നടത്തുന്നു ആരുമായിട്ട് ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സുമായിട്ടും അവരുടെ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ നെഗോസിയേഷൻ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ അതുവരെ ഇവര് സ്ട്രൈക്കിരിക്കാൻ പറയുന്നു ഇയാള് തന്നെ മുൻനിരയിൽ കാണുന്നു അല്ലെ എന്ന് ഉള്ള ഒരു രീതി അതൊക്കെ ഒരു നെഗോസിയേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അവിടെ ഹി പ്ലേഡ് ദ റോൾ ഓഫ് എന്താ ഒരു അഡ്വോക്കേറ്റിന്റെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റിന്റെ റോൾ അതൊക്കെ ഇയാൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒത്തിരി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രഷർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് ഓരോ പ്രഷർ ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സംബന്ധിച്ച് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടിയിടും ഞങ്ങളിവിടെ ജോലി ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ പതിലെ അയവ് കാണിച്ചിട്ടില്ല പ്രഷർ ചെലുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മെതേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഡ്യൂവൽ അപ്രോച്ച് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡ്യൂവൽ അപ്രോച്ച് സോഷ്യൽ ആക്ഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഡ്യൂവൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ച് ആണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആരാണ് ഒപ്രസ് ആൻഡ് ഒപ്രസ് ആര് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു ആരാണ് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു അടിച്ചമർത്തുന്നവരും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡ്യൂവൽ അപ്രോച്ച് അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതിലൊരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് മേ ക്രിയേറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചില തർക്കങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമാകും ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ ഞാന് ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്ക് എന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുമൂലം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഹാം ഉണ്ടാവുമോ അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കാം മറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു നല്ല കാര്യം കൊടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഇതിനുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ഡിവൻ അപ്രോച്ച് എന്നു
എന്താണ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കിൽ യു ഹാവ് ഹൗ മെനി സ്കിൽസ് യു ഹാവ് പ്രോസസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മെനി സ്കിൽസ് യു ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്കിൽസ് ഉണ്ട് എത്ര സ്കിൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്കില്ല് വേണ്ടിയോ സ്കില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ബേസിക് സ്കിൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു അറിവിൽ നൽകുന്ന ബേസിക് സ്കിൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കോമൺ സ്കിൽസ് കേൾക്കുന്നില്ല കോൺഫിഡൻസ് കോൺഫിഡൻസ് ഒരു സ്കിൽ അല്ല ചിലത് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ാണ് പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നം വരുമല്ലേ പാവങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പുള്ളിക്കാരതിക്ക് പറ്റും ഇല്ല കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് പുള്ളിക്കാരത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കുന്നു മലയാളത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അപ്പൊ ആ രീതി പറ്റത്തില്ല ഷീസ് ആൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ കൈകരിക്കാവുന്നതായിരിക്കും മറിച്ച് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിൽ വീക്കർ സെഷൻസിന് അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരാളെ കിട്ടാൻ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇല്ലേ എന്താ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ആശയവിനിമയം ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഗിവിങ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പർപ്പസ് അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ആ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അത് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിലൂടെ കിടപ്പുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താ ട്രെയിനിങ് സ്കിൽസ് ട്രെയിനിങ് സ്കിൽ കിടപ്പുണ്ട് എന്താണ് ട്രെയിനിങ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം വളരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സ്കില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഫിഷ്യൻസി യൂസ്ഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എ ടാസ്ക് അതായത് ഒരു ടാസ്ക് കൃത്യമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാളുടെ പാഠവം പ്രൊഫിഷ്യൻസി അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് സ്കില്ല് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി സ്കിൽസ് ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ലാംഗ്വേജ് ഭാഷ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് 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 സ്കിൽസ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് ഭാഷ ഒന്നും അറിയാത്തോണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയി അല്ലേ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടിരുത്തി അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി ഇതെല്ലാം സ്കിൽസ് ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്കിൽസ് കേട്ട് പഠിക്കും കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു പിള്ളേർ അവർ എഴുതിയാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ട് പഠിക്കും ലിസണിങ് രണ്ടാമത്തെ എന്തുവാ ആ കേൾക്കുന്ന കാര്യം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സ്പീക്കിംഗ് അല്ലേ പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റീഡിങ് ചിലർക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ അറിയാം എഴുതാൻ അറിയത്തില്ല ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനകത്ത് ആരാത് ഓക്കെ സാരമില്ല അതെനിക്ക് തോന്നുന്ന നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഇപ്പോഴും എത്തിയത് ഓക്കെ സോ ലിസണിങ് ഉണ്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഉണ്ട് റീഡിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ഒരു സ്കിൽ അല്ലേ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും കാരണം നിങ്ങൾ കുറെ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ എഴുതി എഴുതി റൈറ്റിംഗ് സ്കില് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിവിടെ പിള്ളേർക്ക് അത്യാവശ്യം റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് അതായത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒക്കെ അതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇമ്പോസിഷൻ കൊടുക്കാം എന്തിനാ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയും ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനെ കൊണ്ട് ഇത്രയും സ്കിൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു പ്രൊഫഷൻസി അപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് വേണം അതിന് ഇത്രയും സ്കിൽസ് വേണം എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ ആക്ഷന് വേണ്ടി ഇത്രയും സ്കിൽസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്കിൽസ് ആണ് റിലേഷണൽ സ്കിൽസ്
why is it so how it can be rectified adu thana namm research cheyyunnathu scientific aayittulla oru enquiry lode namm adum cheyyum research parayunnathu enquiry annveshanam aanu search aanu oru punar annveshanam nadathukiyana ee oru problem the kurichu appo angane oru skill then intervention skill interventions nu parayumbodhekku idinu oru pariharam undavanam adare ede reethiyile intervene cheyadan pattum namm oru uttri interventions nadathunavaru idapadalukala ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവെൻഷൻ സ്കില് ദെൻ അതിനുശേഷം വരുന്നത് മാനേജീരിയൽ സ്കിൽ അല്ലെ മാനേജീരിയൽ സ്കില് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പരിധി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ് ശരിക്കും മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള സ്കില് ദെൻ ട്രെയിനിങ് സ്കില് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു പരിശീലനം കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ഇതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂ ഇല്ല കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് അറിയണം അത് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ പരിശീലനം കൊടുക്കുക അതായത് മീൻസ് ഇത് നീ വഴി പോകണം ഇപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ ഇത് നന്നാകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ട്രെയിനിങ് സ്കില് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് സ്കിൽസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിന്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എംപവർമെന്റ് ഓഫ് ദി ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ ആരാണോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ബെനഫിറ്റ് വേണ്ടവർ അവർക്ക് എംപവർമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം പോസിബിൾ ആയിട്ട് നടക്കും ദെൻ ഓൾവേസ് വി ഡീൽ വിത്ത് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളുമായിട്ടാണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ദെൻ മീൻസ് നമ്മൾ വൺസ് വി ആർ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക റൈറ്റ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് റേറ്റ് എടുക്കുക അതായത് ഡൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയത്തില്ല അവർക്ക് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുക അത്രയും വരുന്നു ദെൻ ബിൽഡിംഗ് റൈറ്റ് അലയൻസസ് അതായത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റുകൾ അലയൻസസ് നമ്മൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക റാപ്പൌട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഒരു മൈക്രോ മൈക്രോ ഇഷ്യൂസ് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക ചിലത് വലുതായിട്ട് ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൂഡൻസ് ഒരു വിവേകം അത് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻസ് കൊണ്ട് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദെൻ ഒരു അപൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നിൽക്കരുത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് നിൽക്കരുത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിസ്വാർത്ഥത അല്ലെങ്കിൽ നിരാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയത്തില്ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യരുത് വെൻ വി ചേക്ക് ദി സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ആസ് എ മെത്തേഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് ദെൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് തന്നെ സോഷ്യൽ ആക്ഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു എലാബറേറ്റഡ് സ്റ്റഡി ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ അടുത്ത ഐ തിങ്ക് എം എസ് ഡബ്ല്യു നയനോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ സീറോ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേപ്പറിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സബ്ജക്ട് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ അത് ഇൻഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത മെതലിലേക്ക് പോട്ടെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ അനുവാദത്തോടും അനുഗ്രഹാശസ്യങ്ങളോടും കൂടി അടുത്ത ഒരു മെതേഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് വലി
അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തും വട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് വീണ്ടും ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഒരു ശാശ്വതമായുള്ള പരിഹാരം ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഉണ്ടാകണോ മറിച്ച് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പഠിച്ച് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിയാലോ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ഫോർസി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിന് ഈസി ആയിട്ട് സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ദ റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്തു നോക്കുന്നത് അതാണ് സയൻസിന്റെയും നോൺ സയൻസിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ദെൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഹൗ ക്യാൻ ബി അക്വയർ റിലേബിൾ നോളജ് അബൌട്ട് ദ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അത് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ദെൻ ടു ബി മോർ സ്പെസിഫിക് ഹൗ ക്യാൻ ദ സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ബി ഓഫ് വാല്യൂ ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സോഷ്യൽ ഫിനോമിയ സമൂഹത്തിലുള്ള പല പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മൂല്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അതുവഴിയായിട്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോഷ്യൽ ഫിനോമിനാസ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് ശരിക്കും സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് അപ്പൊ സയൻസ് എത്രമാത്രം സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീസിൽ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാനൊരു ഇന്ത്യ പോലെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരു സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് കുട്ടി ബി സയന്റിഫിക് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സയൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ സയൻസിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് സയൻസ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദ വേൾഡ് സയൻസ് ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി ലാറ്റിൻ വേൾഡ് സയൻഷ്യ അതാണ് സൈൻഷ എന്ന് പറയും സിൻഷ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻഷ്യ വിച്ച് മീൻസ് ടു നോ അല്ലെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു നോ അറിയുക എന്ന് പറയും അപ്പം സയൻസ് മീൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് എംപെരിക്കൽ ഫിലോമിന എംപെരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എംപെരിക്കൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതാണ് എംപെരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിഫെറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എംപെരിക്കൽ അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നു അതാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റ് ഡിനോട്സ് ആൻഡ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് നോളജ് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക സായുധമാക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ നോളജ് കളക്ടഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദി സയന്റിഫിക് മെത്തഡോളജി എല്ലാ നോളജ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സയന്റിഫിക് മെത്തഡോളജി വെച്ചാൽ മാത്രമേ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നോളജ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ആ അറിവുകൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സയൻസിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഓഫ് നോളജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുവഴിയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക സോ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് സയൻസ് ഇസ് ടു റിഡ്യൂസ് ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റിംഗ് ബോഡി ഓഫ് റിലേബിൾ നോളജ് വിശ്വാസയോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള അറിവ് with evidence are there all arrivals which enable us to understand the world in which we live and its ways logate kurichum adinulla pala reethigale kurichum namukku manasilaakke therunu adane ettu kodudhu namme sahayikunnathu science aanu okay manasilaavunnundo manasilaavunnundo can you follow me ningal enne anagamikkunnundo ennu chodichathu ningal manasilaakkunnundo manasilaavunnundo eh Thank you. Yes. Okay. Yes. Yes. Yeah, the meaning of the word research. Thank you. Thank you for the response. What is the meaning of research? Research. Now, what is the meaning of science? 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 What is the meaning of research? Now, what is the meaning of research? We are going to go to the scientific research. That's why we are going to go to the scientific research. What is the meaning of research? 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 ഒന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്
അതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും വളരെ 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 വലിയതാണ് റീസെർച്ച് ഒരു അന്വേഷണം നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിലായിരിക്കും ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അവിടെ ഈ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വിധപ്പെട്ട ബുദ്ധി പ്രായോഗിക ബുദ്ധി ഉള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്ന് അന്വേഷിച്ചോളും അല്ലേ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതിന് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം റിസർച്ച് ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്ത ചില റിസർച്ചുകളാണ് അവരുടെ അന്വേഷണം ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഹൗ ടു ബി ഡു റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന എന്താണ് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അന്വേഷണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മള് പ്രസംഗം നടത്താറില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മള് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന ആൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇന്ന പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ എപ്പോൾ ഇത് അവസാനിക്കും ഇല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്താണിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ റിസർച്ചിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ നല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കും അല്ലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക അന്വേഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാനലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സയന്റിഫിക് നോളജ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂവിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കണം അവിടെയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആണ് വെറുതെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വിടുകയല്ല പർപ്പസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ എൻക്വയറിക്ക് പിന്നിൽ ആ റിസർച്ചിന് പിന്നിൽ അവിടെ ഒരു എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ആ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരമാണ് ഒത്തിരി പേരെ നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബെറ്റർമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് എന്ത് ഈ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ആരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് റിസർച്ച് മേ ബി ഡിസ്ക്രൈബ് ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇപ്പൊ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഫിനോമിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അതുവഴിയായിട്ട് ടുവേർഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ സ്ട്രീം ഓഫ് നോളജ് അതുവഴിയായിട്ട് നമ്മൾ നോളജിനെ അങ്ങ് എന്താ പറയുക എൻലാർജ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജിനെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് എമൗണ്ട് ഓഫ് നോളജ് നമുക്കുണ്ട് റിസർച്ച് വഴിയായിട്ട് ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് നോളജ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും സോ വി ആർ ആഡിങ് ഫാക്ട്സ് ടു ദി വി ആർ ആഡിങ് ന്യൂ ഫാക്ട്സ് ടു ദി വിത്ത് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് നിലനിൽക്കുന്ന സയന്റിഫിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജിന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു നോളജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു എനി സ്റ്റഡി ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ നോളജ് ഓർ എയിംസ് ടു ഇൻക്രീസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫണ്ട് ഓഫ് നോളജ് മേ ഇൻ ബി ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ ബൈ സം അതർ മെത്തേഡ് ഈസ് കോൺ റിസർച്ച് അപ്പൊ റിസർച്ച് എടുക്കുന്ന ചില ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് എന്താ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആദ്യം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒബ്സർവേഷൻ ഇതൊരു സ്കില്ല് കൂടിയാണ് ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ അതിന്റെ സംഭവം അതിന്റെ മലയാളം എന്താണ് മലയാളം എന്താ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിരീക്ഷണം നിരീക്ഷണം നിരീക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ചിലരുട
കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണും മുഴുവൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം ഉണ്ട് അത് പതിനാല് സെക്കൻഡ് ഒന്നുമില്ല പതിനാല് മണിക്കൂർ വരെ ചിലപ്പോൾ നീണ്ടു നിൽക്കും വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്റെ പുറത്തില്ലയോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകം ആക്രാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അത് ഒബ്സർവേഷൻ ചില ഭാഗമാണ് പലപ്പോഴും അത് ആരെ നോക്കുന്നു എന്തിനെ നോക്കുന്നു എങ്ങനെ നോക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എന്താ മനസ്സിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെവി യൂസ് ചെയ്യണം കേൾക്കണം സൗണ്ടുകൾ കേട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് കണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ഒബ്സർവേഷന്റെ ഭാഗമാണ് സോ ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് നോട്ട് മിയർലി ഹിയറിംഗ് ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് സീങ് ദി തിങ്സ് അത് മാത്രമല്ല അതിനെ നമ്മളൊന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളൊന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യണം അനലൈസ് ചെയ്യണം ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ സോ ഇറ്റ് ഗീവ് സം ഐഡിയ റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ്ലി സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഐഡിയകൾ നമുക്ക് ഇത് തരും ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ അപ്പൊ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ചില് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ വിസിറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മൾ പല സെന്ററിലേക്ക് കൂടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഒരു സോഷ്യൽ വർക്ക് ഏജൻസി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഏജൻസി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അപ്പൊ എങ്ങനെ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഏജൻസി സോഷ്യൽ വർക്കർ ഒരു സോഷ്യൽ ഏജൻസിയിൽ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ റോളുകൾ പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇസ് റോൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഫിസിക്സ് നമുക്ക് തരും അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്കില്ലാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വായന പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ മേടിച്ച് നോക്കി നിൽക്കാന്നുള്ളതല്ല അതല്ല ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഇൻ ഡെപ്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് of the person of the concept of the thing adine kurichu vyaktamayittu nammal manasilakku appo ivide oru ee oru skill research il ettom kooduthal venam adond research inde method aayittu thana nammal observation e kaanunnu research inde oru method aayittu thana nammal observation e avada kaanunnu then scientific research scientific research systematic and critical investigation about the natural phenomena to describe explain and find it to understand the relations among the appo ivide nammal eppol relationship parayum or cause and effect relationship parayan research ne sambandhichu idine kaaranam endana ee kaaranam mole ee prashna undayirunna effect endana idine kurichu nammal manasilakku ee cause and effect relation okay what is the cause of this issue what is the effect of this issue idine nammal clear cheyidha nammal padikkanam adine nammal describe cheyyu adine nammal explain cheyyu korchu nannayittu വിശദീകരിക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനിന്റെ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മളുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ അവിടെ ആണ് സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്താണ് സയൻസ് എന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് റിസർച്ച് എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ചിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റിസർച്ചിന്റെ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സോഷ്യൽ വർക്ക് മെത്തേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് സോഷ്യൽ വർക്കിലേക്ക് എന്തോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് ഈസ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ടു ദി to solve the problems that social workers confront in the practice of social work from pala social workers in pala reethiyulla prashnangala abhivarikkunavaraana society illu appo aa prashnangalukku pariyaram kandathan vendittu avaru research methods apply cheyanayittu povunu adineyana nammal social work research ennu parayya appo namukku ariyaa ee social work research ningal kettittundengil ottri topics undu le adayile manushyan engalodu thollam kaalam prashnam undu manushyan engalodu thellam prashnam undu അപ്പൊ എല്ലാ പ്രശ്നവും ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തേ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എ
എല്ലാ മേഖലകളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഒരു സങ്കീർണ അതിലുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള തലങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഏരിയ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്ക് ഈ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്ക് നല്ല ഏത് ഫീൽഡ് ആയി പോകട്ടെ അവിടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന റിസർച്ച് ആണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അല്ലെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എങ്ങനെ റിസർച്ച് ആണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സലൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പൂർണ്ണത കൊണ്ടുവരുന്നത് റിസർച്ച് ആണ് വളരെ എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏത് മേഖല ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിന്റെ റിസർച്ച് ഈസ് വെരി 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 റെലവൻറ്റ് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മള് എന്തിനാ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് റിസർച്ചിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് എങ്ങനെ പരിഹാരം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തും അതുവഴിയായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയൊരു നോളജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊക്കെ റിസർച്ച് ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ചിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ പരിശീലനം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻ ടു ദി പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് അപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറീസ് അത് അതായത് സോഷ്യൽ വർക്ക് മെത്തേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്കിൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ മേജർ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ചിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയിലേക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനിയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ഓൾവേസ് റീ എക്സാമിൻസ് ദ സ്പെഷ്യൽ ബോഡി ഓഫ് നോളജ് നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റിസർച്ച് വഴിയായിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോഡി ഓഫ് നോളജിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയും റീ എക്സാമിൻസ് ദ സ്പെഷ്യൽ ബോഡി ഓഫ് നോളജ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് തിയറീസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് തിയറീസ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ റീ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു വേറെ ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു ഗിവ് ഔട്ട് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിയറി ആൻഡ് വാലിഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ടു നോ ദ എഫിക്കസി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഹാസ് ടു സെർച്ച് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആൻഡ് അപ്പം ഒരു പ്രശ്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ നമ്മൾ നേരിടാൻ പല രീതിയിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് റീഎക്സാമൻ ചെയ്യുന്നു വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യന്റ് ഓർ നോട്ട് ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് ഒരു കാര്യം തന്നെ പല രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രകടമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ച് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രീതിയിലുള്ള തിയറികൾ ടൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലെ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇല്ലയോ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് വേൾഡിന്റെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ത് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് നടക്കുകയാണ് ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ച അതേ സ്റ്റേജിലാണ് റിസർച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഒരു കുരു കഴിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പറ്റിയ ഇല്ലേ അത് വൈറസിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ക്ലൈമറ്റിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അപ്പം റിസർച്ച് ഇങ്ങനെ പേര് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഒരു
അറിയത്തില്ല ഇത് ബാധിക്കുന്നതായിട്ടും അറിയത്തില്ല റിസർച്ച് അവിടെയാണ് തോറ്റുപോകുന്നത് അല്ലെ പല പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ പല രീതിയാണ് ഇതിന് അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യണം സയന്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ പരിധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ വീണ്ടും അത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വേറൊരു രീതി അവിടെ അവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ആ രീതിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അൺലെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അറൈവ്സ് എറ്റ് ദ കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെ ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിൻ ആണ് അത് എത്തുന്നിടം വരെ ഇറ്റ് വിൽ ഹ്യൂമൻ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാവരുടെയും ഇതിങ്ങനെ റിസർച്ചിന്റെ പ്രത്യേകം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് അപ്പം ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് അപ്പം നമ്മള് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു റിസർച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ സ്റ്റെക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അസസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോഴേ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റിസർച്ച് ടോപ്പിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുക ഇല്ലേ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന റിസർച്ച് നടത്താം എങ്ങനെ ഈ കോവിഡ് മനുഷ്യനെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു റിസർച്ച് നടത്താം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇത് മൂലം ഓരോ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിളിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രൊഫൈലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദി സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പൊ മനുഷ്യന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് കോവിഡ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലോകം തന്നെ ഇത്ര വർഷം പുറമോട്ടേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കോവിഡ് കൊണ്ട് ഇല്ലേ ഓരോ ബിസിനസ് ഏരിയയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബിസിനസ് ഫീൽഡിലും ഇതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വളരെ പ്രകടമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് കുറെ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ടൽസ് ഹോട്ടലുകൾ കോവിഡ് വന്ന് എത്ര കാലം അടച്ചിട്ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലായി അതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവരെല്ലാം മൊബൈൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി ഇല്ലേ ഇപ്പൊ വെറുതെ മൊബൈൽ എടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക നീ എന്നെ എടുക്കോ അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും നോക്കണേ പറയും പഠിക്കുക നോട്ട് ഞാൻ ബ്രൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തായിരിക്കും കോവിഡിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുട്ടികളിൽ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ രൂപത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് അധികം താമസിയാതെ നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ചെടിയും കണ്ണു പിടിച്ചു ഒരെണ്ണത്തിന്റെയും പെടല് നേരെ നിൽക്കത്തില്ല കാര്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാവരും ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് കാര്യം എന്താ ഈ സാധനത്തിൽ നോക്കിയിരുന്ന് നോക്കിയിരുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറി അഡിക്ഷൻ ഒരു ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷനിലേക്ക് കുട്ടികൾ മാറും ഇല്ലെ കണ്ണിന്റെയും കാതിന്റെയും പവറ് ഒരു പരിധിവരെ കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പം അതൊരു റിസർച്ച് ഏരിയ കാര്യം ദാറ്റ് ഇഫക്ട് ഓഫ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന എമർജൻസി ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം റിസർച്ച് ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റില് കോവിഡിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണ് ഇക്കണോമിക് ലോസ് ഇത്ര കാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫാക്ടറികൾ പലതും അടച്ചുപോയി പലതും പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രികൾ പലതും ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റക്ക് ആയി പോയി അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോയിട്ട് അഞ്ചാറ് മാസവും ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദ നെറ്റ് ഓൺലൈൻ അപ്പോൾ കാശുകൾ മുടക്കി കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും കെട്ടിപ്പോക്കി അവർക്ക്
അപ്പോൾ ഇതിനെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി പേര് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അലോട്ട് റിസർച്ച് പ്രോസസ് അപ്പം കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വെച്ച് ഒറ്റ കാര്യം എത്ര ഏരിയകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വരിക സോ കൊറോണ മൂലം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം കൊറോണ മൂലം വയസ്സായവർക്കുള്ള അസുഖക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഓൾഡേജ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം കൊറോണ മൂലം ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കൊറോണ മൂലം വിമൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം കൊറോണ മൂലം ഉണ്ടായ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് സൂയിസൈഡ് ഇൻക്രീസ് റേറ്റ് ഇല്ലേ എത്ര ഏരിയകളാണ് ചിന്തിച്ച് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന ആൽക്കോഹോളിസ് സോഷ്യൽ വർക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഏരിയ ആൽക്കോഹോൾസ് റിസർച്ച് ഏരിയ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ആൽക്കോഹോൾസ് വിമൻ എമം ചിൽഡ്രൻ എമം ദി സൊസൈറ്റി ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ആൽക്കോഹോളിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് റിസർച്ച് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും കാര്യം റിസർച്ചിന് ടോപ്പിക്സിന് പഞ്ഞം വരുന്നില്ല പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽസ് കുറവാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ കുറവാണ് കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ എത്ര ലേഖനം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ആകെ നമ്മൾ എനിക്ക് വന്ന് കൊറോണ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടത് എനിക്ക് ആദ്യം കൊറോണ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ബുക്കിൽ എങ്ങാണ്ട് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദർ ആർ ലോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ വൈറസസ് എച്ച് ഐ വി എച്ച് സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അതിൽ കൊറോണയെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇൻഡെപ്ത് സ്റ്റഡി നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനെ നമ്മൾ ചൈനക്കാരോട് എപ്പോഴും കടപ്പെട്ടിരിക്കണം ഇല്ലേ ചൈനക്കാർ നമ്മളോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു നന്മയായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ കാണാം ഇവർ ഈ സാധനം നേരത്തെയൊക്കെ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ഈ അമ്പലത്തിന്റെ പള്ളിയിലൊക്കെ പെരുന്നാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് പോലെ സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ വെച്ച് ഒത്തിരി ട്രോളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പല കളറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോർഡിങ്ങിന് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരും അത് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തുന്ന സാധനം ശരിക്കും അത് കൊറോണ പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് ചൈനയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഓൾറെഡി അവര് ഡെവലപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നു ചിലപ്പോ കാര്യം ഇതിപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അണ്ണുമായുധമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല മറിച്ചത് ലോകത്തെ മൊത്തം നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു പവർ അതിനുണ്ട് ഈ കാണാൻ പറ്റാത്ത സാധനത്തിനുണ്ട് സോ അതിലാണ് റിസർച്ചിന്റെ ആ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫെയിൽ ആകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതി അപ്പൊ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഫീൽസ് ഈസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നീഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അസസ്മെന്റ് നടത്തുകയാണ് ഒരു നീഡ് അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യും ഒത്തിരി നീഡുകളുണ്ട് മറിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആദ്യം നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തേണ്ട നീഡ് ഏതാണ് നമ്മൾ അവിടെ അസസ് ചെയ്യുന്നു നീഡ് അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് അസസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ ഇത് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ ഇത് പോകണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു ഫിക്സ് എ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴേ സ്റ്റഡി ഓൺ ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എം ആ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് അതില് ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക കുട്ടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടെത്തുക ഇനി നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക കാര്യം ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതാണെങ്കിൽ ആ ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വേണം അന്നൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ചൈൽഡിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ ഇമ്പാക്ട് ചൈൽഡിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ
അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഫിസിക്കലി മെന്റലി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്കലി സോഷ്യലിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ ബാധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പെസിഫിക് ഓഫിറ്റീസിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മളത് ജനറൽ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കും അല്ലെ ഇന്റർവ്യൂ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അതായത് ക്വസ്റ്റൻ നേരെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ആൾക്കാര് അതായത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ആ ടാർഗറ്റ്സിന് കൊടുത്ത് അവരെല്ലാം നമ്മൾ റെസ്പോണ്ടൻസ് ആവുന്നു അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ആ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അത് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ശേഷം കളക്ടഡ് ഡേറ്റ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് പറയുന്നു നൂറ് പേരായിരുന്നു നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് റെസ്പോണ്ടന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്കിൽ ആ നൂറ് പേരിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പറയുന്നു അവർക്ക് ഇത്ര മാത്രം ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രം മെന്റൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വഴിയായിട്ട് നല്ല ഫൈൻഡിങ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യും അപ്പൊ അനലൈസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വി ആർ ജോയിൻ ദ ഫൈൻഡിങ്സ് അപ്പോൾ റെപ്രസെന്റ്സ് അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ യൂണിവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടേംസ് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തെ എടുക്കുക കേരളമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യും റിസർച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ എടുക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു കോളേജിലുള്ള എല്ലാവരും വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനുള്ള സ്പെസിഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളെ നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മെത്തഡോളജി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തഡോളജി മെത്തേഡ് റിസർച്ച് ചെയ്യും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് റിസർച്ച് ചെയ്യും സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കും എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എൻചെയർ അക്രഗേറ്റിൽ നിന്നും അതായത് ഒരു എൻചെയർ കോളേജിൽ നിന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്റെ സാമ്പിൾ സൈസിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാന് ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അതിനെയാണ് ഞാൻ സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രോബബിലിറ്റി ആണോ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി ആണോ അത് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്കിന്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ പോലും അതാണ് ഓക്കെ സോ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ടു മിനിറ്റ്സ് ഫൈൻഡിംഗ്സ് ആഫ്റ്റർ ദി അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ റിസർച്ച് ച
ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപാട്ഡിയോളജി ആവശ്യമുള്ള <laughs> 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 എല്ലാവർക്കും <laughs> അതിന് നമ്മൾ ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നൂറ് പേര് ആയിരം പേരിൽ നൂറ് പേര് എടുക്കാനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും റാൻഡംലി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് വരിക നോൺ പ്രോബലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൺവീനിയൻസ് ലെവൽ ഒരു പർപ്പസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാമ്പിളിംഗ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റുകൾ അതായത് ലോജിക്കൽ ഇൻഫ്ലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ വാലിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചിൽ ഹൈപ്പോസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് കൊണ്ടല്ലാത്തതും സർവേ റിസർച്ചുകളും യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഹൈപ്പോസിസ് കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഏരിയ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകത്തില്ല റിസർച്ച് ആ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് തരുന്ന ഇതില് ഈ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു അല്ല ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി കളക്ടഡ് ഡേറ്റ ദെൻ ഫൈനലി ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ അതില് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ബേസിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കും ദിസ് ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ എല്ലാ റിസർച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് നാളത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തത് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കോസ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെ പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഉത്തരമാണ് പലപ്പോഴും റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ചിന്റെ ആധികാരികത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻക്വയറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ആ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും സോഷ്യൽ വർക്കിൽ റിലവൻസ് എന്താണ് റിലവൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ The social work research attempts to provide knowledge about what interventions or treatments really help or hinder the attainment of social work goals. The social work practice in any field of mind, that is addressed in any question of mind, that is the first time to do that. That is the first time to do that. Social work research is the first time to do that. Any other kind of intervention, any other kind of technique, any other kind of treatment is not done. യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് പ്രശ്നമുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അവരെ തന്നെ അതായത് ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ അവരെ തന്നെ നമ്മൾ സഹായിക്കും ഓക്കെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അവരെ തന്നെ നമ്മൾ സഹായിക്കും ആ ഒരു മതമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് ഹെൽത്ത് ആയിരിക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഏത് ഏരിയ ആയിരിക്കാം ഏത് ഏരിയയും ആയിരിക്കാം ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഏത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഈ റിസർച്ച് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ റിസർച്ചിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ടു സെർച
കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒത്തിരി ഉത്തരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കുള്ള ഒത്തിരി സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീഷ്യൻസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയും സോഷ്യൽ വർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ സ്കോപ്പ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ആവശ്യകതയും അത് തന്നെ ഒരുപാട് ഏരിയകൾ നമുക്കുണ്ട് കുട്ടികൾ തൊട്ട് വലിയ വരെയുള്ള ഈ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിക്കോട്ടെ വ്യക്തിപരമായിക്കോട്ടെ ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്ക് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ നോളജ് ബിൽഡ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോളജും കൂടെ കൂട്ടി ചേർത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോളജ് ഒരു വോസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മീൻ ഈ സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് അത് നമ്മൾ കരുതുന്നു ദൻ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ സോഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആണ് എപ്പോഴും സോഷ്യൽ വർക്ക് ഏജൻസീസിന്റെ ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ചുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രൊഫഷണലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെൻ എക്സ്പെൻസ് കൂട്ടുന്നതിന് റിസർച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഏജൻസിയുടെ എല്ലാ ഏരിയകളിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് വളരെ അനിവാര്യമാണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുക ഒരു രീതിയിൽ ഇനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രൊഫഷന്റെ വ്യാപ്തി അതാണ് ഗ്യാമറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രൊഫഷൻ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൂർണ്ണ വ്യാപ്തി അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് തിയറീസ് മെത്തേഡ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് സർവീസസ് അപ്പൊ ആ ഒരു എല്ലാത്തിനെയും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രൊഫഷൻ ഒന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ മതിയാവൂ എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ചിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഏരിയാസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷൻ ആണ് വൈവിധ്യമാർന്ന തലങ്ങളുമായിട്ടാണ് അത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് റിസർച്ച് ഏരിയാസ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൽ തുടർന്ന് തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അതിൽ അർബൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മെഡിക്കൽ ഓർ സൈക്കാട്രിക് ഇറ്റ് റിലേറ്റ് ടു ദി ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും പോയി കമ്മ്യൂണിക്കബിളായി നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് പഠിക്കുക ഇനി സൈക്കാട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിസോ
fixed by individual suffering from diarrhea allengil malaria other tuberculosis allengil hiv aids idha research topics social issue alle idu but it can be different diseases no one another it can create a social issue nammal ipo experience cheyina pole covid 19 can be different ille enna parayathu pole appo adu aa or issue develop cheyunu allengil research nalla or area aitu varunu ഇനി അടുത്ത ഒരു ഏരിയ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അടുത്ത് എന്താണ് ഫാമിലി ആൻഡ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ സോഷ്യൽ വർക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ഫാമിലി ആൻഡ് ചൈൽഡ് അപ്പൊ ഇതൊന്നാണ് കോമൺലി മൂന്നായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇതില്ലാണ്ട് നമുക്കറിയാം പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് അതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സൊസൈറ്റി നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ വിമൻ വെൽഫെയർ Youth welfare, age welfare, welfare of the physically and mentally abled, I mean especially abled type of land travel, weaker sessions are. But in the last time, the area is like a social worker research, you know, under the right to the other people. That's why welfare of SC, ST groups, scheduled caste, scheduled tribe groups in the day. So, our welfare on that, I mean, it's not the research here. So, for the program, we're going to go to see you. You know, what's the other? ഹെൽത്ത് മിഷന്റെ കീഴിലെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക പല വീക്കർ സെഷൻസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിളിന്റെയും ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമുകളും പോളിസികളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമുകളും പോളിസികളുടെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ദ റോൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കർ ഇൻ അവൈലിംഗ് ദീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് സ്കീംസ് ടു ദി ഡിസേർവ് ദ പീപ്പിൾ എന്താ റിസർച്ച് ആണ് അങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോവർട്ടി അലിമിനേഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നല്ല പോവർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോവർട്ടിക്ക് എന്താണ് കാരണം അല്ലെ അവർക്ക് ഈ ഒരു പോവർട്ടി അലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് ഫാമിംഗ് തുടങ്ങണം അതിനുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്താണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഫാമിംഗ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അവർക്ക് ഒരു ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതുവഴി അവരുടെ പോവർട്ടി അവർക്ക് അലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതെല്ലാം റിസർച്ച് ആണ് അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ദൻ ജുവനൈൽ ഡെലിക്യൻസ് വൺ ഓഫ് മേജർ ഏരിയാസ് അല്ലെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ക്രൈം ആൻഡ് കറക്ഷൻ അതൊരു ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിനുണ്ട് നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ജുവനൈൽ ഡെലിക്കൻസിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് കൗൺസിലറായിട്ടും പ്രോജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്ററായിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ക്രൈം ആൻഡ് കറക്ഷൻ സെറ്റിന് കറക്ഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അവരെ സഹായിക്കുന്ന സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ ജയിലുകളിലും ഉണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ അതൊരു റിസർച്ച് ഏരിയയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണെന്ന് കുറച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നു ദെൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പോഴുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലഡ് കൂടുന്നുണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് ദുരന്തമാണ് അല്ലെ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഇതിലെല്ലാം തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ റിസർച്ചിന് ഒരു സ്കോപ്പ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെല്ലാം റോൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇസ് വെരി വെരി ഹ്യൂജ് വലിയ ഒരു റോൾ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ സി എസ് ആർ ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആണ് സി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എല്ലാ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിലും സി എസ് ആർ വിങ് ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് അവര് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അവർ ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ബെനിഫിറ്റ് അവര് പല രീതിയിൽ പ്രോജക്റ്റുകളോട് അവർ ചെയ്യുന്നു റിസർച്ച് ആണ് ഇഷ്യൂസ് കൺസേണിങ് അഡ്വോക്കസി ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അടിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ സോഷ്
social work research. So we are moving to the last method. That is social welfare administration. We already talked about it. Social welfare and the concept of explanation. Social welfare administration is the method of the अडमिस्ट्रेशन <laughs> मानेजमें about to administer is to manage to direct and to serve in the arta manavada kanda to administer means to manage to direct and serve management term ana chelike administration nu varu management functioning ethe pradhana pedra administration nu parayunnathu okay vidana administration nu parayya then administration definition paranjirikkunnathu ld white in 1948 he views that the art of administration is the direction coordination and control of many persons to achieve some purpose or objective but chila common purpose alleged objective attain cheyan vendiittu kore pere nammude onnu direct cheyunu coordinate cheyunu adu vediyittu nammude ore idu onnu unity integrate cheyidittulla ore function appo adu or art aayittaanu kaanu enganeyana nammude group of people na direct cheyunathu coordinate cheyunathu adu enganeyana control cheyunathu ഒരു കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് അതൊരു ആർട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ആർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് പർപ്പസ് ഒരു പർപ്പസ് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ആരൊക്കെ മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം Administration will be always concerned with proper organization of men and material to achieve a desired end. We will be able to decide a desired end or a desired end. We will be able to organize the human body and material. We will be able to do the power of processing. We will be able to do the administration. It consists of doing the work or getting the work done by others. ഒരു നല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അയാൾ ജോലി ചെയ്യിക്കത്തേ അതൊരു കലയാണ് സോ അതാ ഹി മേക്സ് ദി വർക്ക് ഡൺ ബൈ അതേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്ത് അറിയാം അവിടെ ഒരു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഹൈ പോസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് അതാണ് ഒരു നല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ qualities in the variety for the administration process in the program for the activities in the variety but definition of administration varana appo idilla namakku kritiyayitta manasilagum social administration varayanadu aa or term like go moment aanu namakku manasilagum appo richard f tai tinkers parayanadu tinkers parayanadu 1948 le koduthirikkan definition pradanam social administration varayanadukku then maybe broadly be defined as study of social services adha social services ne kurichu valare vishayamaayittu namu padikkunu whose object is the improvement of conditions of life of the individual in the setting of family and group relations appo manushan avane individual avane ede settings surrounded aayulla ella settings il avan endakke services aanu avane vendathu adu provide cheyapadanadu anganulla kaaryangal krithyamayittu kittunnundo appo administration lode avane or development sadhyamaagunnundo ennalladana social administration so social administration avayalla nammude welfare services krithyamayittu equal aayittu distribute cheyittu aalkarukku അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യമാകുന്നു അതാണ് സോഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അത് ഗവൺമെന്റ് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്പോൺസേഡ് സോഷ്യൽ സർവീസസ് ആണ് ഈ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലൂടെ നമ്മൾ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർഡർ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫോറിൽ ഡെമിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ വെൽഫെയർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ വെൽഫെയർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർലി ദി ഗവൺമെന്റ് സ്പോൺസേഡ് സോഷ്യൽ സർവീസസ് സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ
സമൂഹത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ വീക്കൽ ആൻഡ് മാറ്റേഡ് പീപ്പിൾ അല്ലെ അവർക്ക് കൊള്ളാവുന്ന അവർക്ക് വെൽഫെയർ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് നേടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം സോഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എന്താണെന്ന് അറിയാം സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം സോഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമുകൾ കൂടുതലുമാണ് ഗവൺമെന്റ് ആണത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഗവൺമെന്റ് കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് കുറെ എൻ ജി ഓസിനെ ആയിരിക്കാം നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിരിക്കും ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിരിക്കും വോളണ്ടിയർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിരിക്കും അതിലൂടെയാണ് ഗവൺമെന്റ് എപ്പോഴും അവരുടെ സർവീസസ് മറ്റുള്ളവരുടെ അതായത് അറിയിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി സർവീസസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതാണ് എസ് ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ പോളിസിയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ അത് സർവീസ് ഫോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടണം സോഷ്യൽ സർവീസസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അഡ്മിഷൻ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് സോഷ്യൽ പോളിസി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ സോഷ്യൽ സർവീസസ് അത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വിക്കർ സെഷൻസ് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ യൂത്ത് ആൻഡ് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രോപ്പോർട്സ് എന്ന പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സർവീസസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക അതായത് ഇവർക്ക് ലഭ്യമാക്കണം അത് ആ ഒരു പ്രോസസ് ഇങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത് നമ്മുടെ കേരളം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്കൊരു വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഉണ്ട് സി എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയും പിന്നെ സെൻട്രൽ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് അതിന്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാ വെൽഫെയർ സർവീസസും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്ട്രികൾ ആ മിനിസ്ട്രികളിലുള്ള ഓരോ മിനിസ്ട്രിയിലൂടെ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് അത് അറിയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാം വിമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് യൂത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഡിസേബിൾഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് മിനിസ്ട്രിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഏതൊക്കെ മിനിസ്ട്രികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ദി സോഷ്യൽ പോളിസി ഇൻ സോഷ്യൽ സർവീസസ് അതാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അറിയത്തില്ലേ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പദവിയാണ് പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇ എസ് എന്താ സംഭവം ഐ എ എസ് എന്താണ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസസ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഇന്ത്യ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കൺട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പരിണമ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പരമോന്നത ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലേ ഐ എ എസ് പിന്നെ അത് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കലാപം പണി ഇന്ത്യ നോട്ടോ സർവീസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പല രീതിയിലും പ്രൊഫഷണലി ഓരോ രീതിയിലും നമ്മൾ അതിനെ അതിന് സ്ത്രീകളെ ഐ എസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ അടുക്കള സർവീസിലാണ് ഇല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും പക്ഷെ ഐ എ എസ് പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരമാണ് ഐ എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെ അതില് പാസ്സായിട്ട് അതായത് ഐ എ എസ് പാസ്സായിട്ട് പറയുമ്പോൾ
നമുക്കറിയാം പഞ്ചായത്ത് എടുക്കും വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ഡെമോക്രാറ്റിക് നേച്ചർ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലെ ഇലക്ഷൻസ് നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാല പരിധികളുണ്ട് ഒരു ബോഡി ഓഫ് എന്താ പറയുക ആരാധിക്ക് ഇത്ര കാലം ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പാർട്ടി മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് മാറുന്ന അനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പം ലോക്കൽ ലെവലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ദ പോളിസീസ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രീതിയിലാണ് വില്ലേജ് ജില്ല അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് മാറുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് കൊടുക്കാൻ സെൻട്രൽ ലെവലുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലും ഉണ്ട് അത് അറിയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് പോളിസികൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ സർവീസസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും ആ രീതിയിലൊക്കെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനിഷനിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയില് കിഡ്നിങ് പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷനിലാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് സോഷ്യൽ പോളിസി ഇൻഡ് സോഷ്യൽ സർവീസസ് എ ടു വേ പ്രോസസ് ഇതൊരു ടു വേ പ്രോസസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പോളിസി ഇൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് സോഷ്യൽ സർവീസസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് മേഖലയിലുള്ള സോഷ്യൽ പോളിസികളെയും സർവീസസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവർ മാറ്റുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോസസ് അതാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ റെക്കമെൻഡിംഗ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പോളിസി അപ്പൊ പലപ്പോഴും പല ആക്ടുകളും പല പോളിസികളും നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യും അതിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വരാറുണ്ട് അല്ലെ പല ആക്ടുകളും നമുക്കറിയാം അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അമെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെല്ലാം സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പല ആക്ടുകളും നമ്മൾ അമെന്റ് ചെയ്യുന്നു പല പോളിസികളും മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു പല പ്രോഗ്രാമുകളും മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പോളിസി ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് സോഷ്യൽ സർവീസസ് ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിംഗ്സ് ഇൻ റെക്കമെൻഡിംഗ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പോളിസി ഇനി അടുത്തത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരാളായിട്ടുള്ള റോസ് മേരി ഇസ്ലാമി ഹാസ് ഔട്ട്ലൈൻഡ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആസ് ഫോളോസ് ഒന്നാമത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ മാൻഡേറ്റ്സ് ഇൻ ഓപ്പറേഷണൽ പോളിസീസ് ആൻഡ് ഗോൾസ് ടു ഗൈഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ അപ്പൊ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ ലെവലിലേക്ക് എല്ലാ പോളിസികളെയും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പറയുമ്പോൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ത്രൂ വിച്ച് ദ ഗോൾസ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ് അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അത് നേടിയെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനെ പ്രോസസ്സിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദെൻ സെക്യൂറിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റാഫ് ക്ലയൻസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ലെജിറ്റിമേഷൻ നെസസറി ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഗോൾ അറ്റൈൻമെന്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷനെ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ സർവേകളിലും അതുപോലെ ഗോൾ അറ്റൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് ആണ് സെക്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത് ആൾക്കാരാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഏതൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫ് ദി നെസസറി ടെക്നോളജി ഓപ്റ്റമൈസിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ ഡിറക്റ്റഡ് ടു വേൾഡ്സ് ഇൻക്രീസ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ദെൻ ഫൈനലി ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ പെർഫോമൻസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സൊല്യൂഷ
ലൂതർ കളിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് കോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാജിക്കൽ ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോമുല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലെറ്റേഴ്സിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു ചിന്ത അപ്പൊ അതാണ് കോസ്റ്റ് കോബ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യത്തേത് പ്ലാനിങ് പി ഫോർ പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ ആക്ഷൻ ഒരു ആക്ഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്ലൂ പ്രിന്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു ഫോമൽ സ്ട്രക്ചർ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും അതോറിറ്റി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻസ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ് അടുത്തത് സ്റ്റാഫിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മാൻ പവറിനെ നമ്മൾ അടിക്കുവേറ്റുള്ള മാൻ പവറിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുക എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിന് ചേരുന്ന അടിക്കുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽസിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ ഇത് ചെയ്യുന്നു അടിക്കുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫിംഗ് ദൻ ഡയറക്ടിംഗ് ആണ് ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡയറക്ഷൻ സംവിധാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അവരെ കൃത്യമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ടാസ്ക് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് അപ്പം ഡയറക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിസിഷൻ മേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അതുപോലെ അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന രീതിയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഡിവിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു ദെൻ കോർഡിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്തത് സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സെവറൽ പാർട്ട് ഇൻ ഓൾഡർലി ഗോൾ ടു അച്ചീവ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി അണ്ടർടേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് പല പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട് പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാ പാർട്സിനെയും കൂടെ ഒരു ഇതിലേക്ക് സമീപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹോം ഓബ്ജക്റ്റീവിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആർ ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഹോസ്റ്റൽ കോർബിലെ സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആണ് ദെൻ ആർ ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കോർബിലെ ആർ ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് കീപ്പിംഗ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഫോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അബോർഡിനേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ലെവൽ ആ ഹൈറാർക്കിക്ക് ലെവലിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ദെൻ ബഡ്ജറ്റിംഗ് അപ്പം ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആണ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റിൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻ പോസ്റ്റ് ഗോ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദ കോസ് വിത്ത് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്ലാനിങ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് കണ്ടു അതായത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോസിങ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് എമൗണ്ട് വേണം ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ എത്ര കാര്യങ്ങൾ വേണം അതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ അടുത്ത ഒരു പോസ്റ്റ് കോം വ്യൂ അല്ലാതെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്കോപ്പ് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഇന്റഗ്രൽ വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കണ്ടന്റ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ദ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കുറെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ അതിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ
എല്ലാവരുമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും പിന്നെ വിനോദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആസ്ക് അല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം അവരവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് അവര് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഇത് വായിക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് വായിക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് എൻഡ് ഓഫ് ദി സബ്ജക്ട് സീറോ സീറോ വൺ ഈസ് ഓവർ ഹിയർ ഒറിജിനൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് അതിനുശേഷം രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിലായിട്ട് മതിൽ സോഷ്യൽ അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്ക് എസ് എ പ്രൊഫഷൻ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു തേർഡ് ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രൈമറി മെതേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി മെതേഴ്സ് ഒരു ഐഡിയ എന്താണ് സോഷ്യൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആയിരുന്നു പേപ്പറായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പതിനഞ്ചുപേരോടൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻഡിജിനസ് ഇൻഡിജീനസ് ലിറ്ററേഷൻ അത് ഏത് പോർഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള ഇൻഡിജീനസ് എന്നുള്ള വാക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്ന ലക്ഷ്മിയാണ് ചോദിച്ചത് ഇൻഡിജീനസ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എന്റെ പ്രദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക സ്ക്രിപ്ചേഴ്സിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജീനസ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള എഴുത്ത് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചായിട്ടുള്ളട്ടെ അതിന്റെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചായിട്ടുള്ളട്ടെ അത് ആ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുന്ന സംഭവം അതിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രിക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡിജീനസ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കേരളത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചും കേരളത്തിന്റെ തന്നെ തനതായ ശൈലി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എഴുതിയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജീനസ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏരിയ എടുക്കും ഏരിയ എടുത്തിട്ട് പ്രോബ്ലം എടുക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതായത് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേരള റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഇൻഡിജീനിയസ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ഒരു പഠിച്ചു എഴുതുന്നതല്ല ഒന്നെല്ലാം വിശ്വസിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മെയിൽ മീ എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ തരാം ഓക്കെ ജിജോ ജോയ് അറ്റ് ഡി കോൾ ഡോട്ട് ജിജോ ജോയ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല പിന്നെ മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മെയിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ ഓക്കെ
Take care. Stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. 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 Thank you